Marta Cacasio, bienvenida a la nueva temporada. Ay, ya arrancamos el nuevo arrancamos, año. Arrancamos, pero qué lindo, ¿eh? Ay, sí. Realmente trajiste un proyecto fabuloso, bueno, una belleza. Arrancamos con algo romántico. Con algo romántico. Sí, Están todas, sí. sabes que todas, es sí, como una necesidad de bueno, love, bueno, de vintage y demás. Pero además, hoy en día se puede pintar todo, ¿no es cierto? Todo, claro. La idea, bueno, hoy vamos a, a mostrar, digamos, a trabajar sobre madera. La, las flores también están pintadas, por eso hoy la variedad de productos nos permite trabajar sobre distintos materiales, pero acá vamos a hacer combinación de materiales como hacemos siempre, stencil con pintura 3D, vamos a trabajar con transferencia. Todo, ¿eh? para que te quede un set divino. Decoupage, pintura y ese dorado que parece un labrado muy difícil. Y... Sí, que todo el mundo acá decía, qué difícil sí, el labrado. Y mira qué lindo, me encantan Así que estas ahí tenemos piezas. Para que... poner los distintos tipos de té. Todos los detalles, ¿eh? mira lo que es, una belleza. Sí, es muy lindo el diseño también. Así ¿Y con qué vamos a empezar? Vamos a empezar vamos con a empezar, la base. Exacto, vamos a empezar con la base, con el fondo, de, de trabajando con stencil con pintura 3D. Vamos a recordar todos los detalles de cómo trabajarla, cómo cuidar los stencils. Así que vamos a ir paso a paso, después vamos a hacer transferencia y después todos esos detalles que le van dando. Todos los toque. detalles. Así que empezamos en el paso a paso con esta base que queda divina con stencil. Acá lo primero que hice fue hacerme una plantillita que puede ser de alguna cartulina encerada con el tamaño de la bandeja y entonces calé el óvalo central que es el que después nos va a permitir con el stencil que quede bien delimitado sí. ese borde. Entonces lo que hago también, saco el centro en este caso para centrar bien lo que va a ser la transferencia. Que recuerden, siempre tenemos, la cuando tenemos este, alguna inscripción, la fotocopia tiene que estar este, en espejo. O sea, en al espejo. revés, para que cuando la peguemos nos quede al derecho. Mm -hmm. La recortamos bien, acá yo ya la tengo bien recortadita, eh, lo máximo posible le sacamos la parte mm -hmm. del papel blanco y lo que vamos a hacer es ponerle el gel para transferencia. Bien parejo, ahí... Sobre toda la imagen. O sea, el gel, claro, para transferir la imagen. O sea, viste que la gente pregunta todo el tiempo, ¿qué es gel Exacto. de transferencia? Gel de transferencia y que realmente queda impecable la transferencia. ¿sí? Mm. Ya no tenemos que andar, viste que era toda una intriga. Ay, sí, todo si el mundo está no intrigado, tal cual. Bueno, ahora sale o sale. Sale o sale. Así que ahí. Como la lotería, Exacto. sale o sale. Sale o sale. Así que centramos esto. Pegamos la imagen ahí y un secretito que siempre está bueno para que esto pegue parejo una vez que lo asentamos, ahí podemos poner un trocito de nylon, alguna bolsita que tengamos y con, puede ser una tarjeta de crédito vieja, algo, una espatulita, extendemos bien, bien desde el centro hacia afuera. Sí, entonces nos aseguramos que el gel quede bien parejo en toda la superficie y quede bien pegadito. ¿sí? Ah, Todo pues... este excedente lo sí. limpiamos sin problema porque es incoloro, así que lo dejamos ahí. Acá nos olvidamos ya de este paso, lo tenemos que dejar por lo menos secar 10 horas. ¿sí? Entonces yo ahora, ¿qué hago? Voy a, a tapar este centro con esta plantillita que yo tenía y saco lo de afuera. ¿Sí? Entonces ese espacio me va a quedar delimitado para yo hacer ese stencil que te voy a mostrar acá, que yo ya lo tengo, eh, con, con tac para que se adhiera bien. Sí. Esto está bueno porque es, es un pegamento removible. ¿sí? Ahí lo saco y lo voy a pegar para que esto siempre te ayuda mucho a que quede bien parejo. Ahí Fundamental está que cuando está calado el stencil. Exacto. ¿no? Y sobre todo, recordá que esta pintura 3D sí. este, también se utiliza sobre tela. Claro. ¿Mm? Entonces, una vez que ya tenemos colocado el stencil, vamos a tomar la pintura 3D uh -huh. y la ponemos siempre desde, desde, es desde afuera hacia adentro. En este caso, como yo tengo esa plantilla ovalada, va a ser que que ese espacio ovalado se reserve. Entonces, vamos extendiendo así la pintura, ahí no me preocupa presionar, suave y parejo, voy colocando, cubriendo todo el contorno, todo el contorno de la bandeja, contorno. ¿ves?
Bueno, ahora nos vamos ya al siguiente paso que ya está. Seco todo el borde de stencil y acá yo ya empecé, ¿te acordás que habíamos ah, pegado en el bien. centro la transferencia? Acá lo único que tenemos que hacer, que tenemos el papel pegado, es acá todavía. Ah, es con agua. Con ¿no? agua, nada sí. más, humedecemos el dedo y empezamos y ahí... a frotar bien suavecito, ¿ves? Cómo va saliendo la imagen perfecta, ¿sí? Impecable. Yo acá ya había empezado, acá vamos a hacer nada más que un pedacito, ¿sí? Saco esto. Y te voy a mostrar que acá un poquitito más de agua, ¿ves cuando queda un poquito blanco? Insisten un poquitito y van a ver cómo queda perfecta la imagen. Acá que nos queda por hacer, ¿viste todos esos detalles con los que complementamos? Ponemos un poquito de barniz mate. Con barniz pegado. Exacto, de... sí. Vamos a hacerlo en este caso con barniz. Tenemos pegamentos que son fabulosos. En este caso vamos a usar el barniz. Mm -hmm pegamos y directamente ya nos va quedando Mira la protección, que ¿ves? Y, y vamos cortando, colorcito. exacto, cortando la forma así y para hacer un poquito de color, ahí, ¿ves? Vamos acompañando esa forma, ¿sí? Para dar un poquito de color, nada más, un poquito de extender, ¿ves? Mm. Ahí, nomás. Y te voy a mostrar apenas un poquitito acá. Vamos a tomar un poquito de marrón africano apenas, ¿sí? Muy descargado el pincel. Bien descargado. Ponemos un poquito. Yo te hago un detalle nada más porque esto además es opcional, ¿eh? Si les gusta que quede mm. un poquito más oscuro el centro. Y con un mop directamente, así suave, mira cómo se va perdiendo. ¿ves? Una belleza. Y queda una patina muy suave. Y hay un secreto que es esto, el dorado, que se usa tanto con blanco en la decoración. Hoy el dorado hay que ponerlo en Ah, todo. sí, algún detalle tiene ¿Algún que tener. Algún detalle de dorado. Y no, no ese dorado tan fuerte, sino que le vamos a hacer como una pátina también. Pero este labrado, que bueno, sí. este que parece tan complicado, lo vamos a resolver con foil en dos pasos. Sí, o sea que nosotros en las piezas de madera sí. lo que podemos hacer son estos detalles claro, labrados que, claro. le, que le dan realmente un toque sí, muy sí, lindo. Muy, muy delicado. Queda. Muy sí, delicado. Pequeños detalles, ¿viste? no sobrecargar, pero sí detalles. Sobre todo con blanco queda muy delicado. Con blanco, ¿sí? o sea que vamos a saber el secretito. Acá tenemos bien sintéticos los pasos para hacer este dorado. Tenemos la madera sellada, acá ya tengo el glitter tag, ves que tiene este pegamento. Sí, el pegamento. Ves que está pegajosito ahí, sí. ese es el punto ideal. Y acá tenemos el foil, mirá, ya acá ya tengo dos ventanitas, mirá cómo sale perfecto, ves. Apoyamos sobre el sector y ya, mm. o sea, acá vamos a usar el foil como en dos etapas, ¿sí? Frotamos bien, 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 parejo. Vamos levantando, suavecito, ahí, a ver si se ve. Ay, ¿Ves cómo sale? Ay, mira qué lindo. ¿Ves? Y ya queda la base dorada, que la tengo acá ya seca. Acá lo único que hacemos es usar el, el glitter tag, pero el 3D. Y simplemente hacemos arabesco ah, como se nos el ocurre. Mira el secreto, así de fácil. ¿Ves? Ahí tiene un. Ahí, vamos a sacar esto. Un pelito. ¿Ves? Ahí Impecable. vamos haciendo ahí. Esto se pone transparente, ¿ves? Acá está el otro paso. Y acá volvemos a usar el foil. Ah, porque ya lo tenés Exacto. el glitter Exacto, ya está seco, claro, también increíble. a punto mordiente. Y ves cómo va apareciendo todo ese labradito Impecable. que parecía tan difícil. Frotamos bien. Ahí. Una belleza. ¿Ves? Y vamos levantando y nos queda todo dorado. ¿Se ve ahí cómo va saliendo? Una belleza. Ahí. Y por supuesto, si queremos envejecerlo un poquito, como te decía, un poquito de betún, ¿ves ahí? Y después retiramos con un trapito, ¿sí? Para que no quede tan dorado, eso es la elección. Según como les guste, las dos maneras queda bien. Y como siempre, además, Martita, los detalles, ¿no? Porque esto, ¿con qué lo pintaste? La y, porcelana, y eso se pinta, la batilla. Y ahora tenemos el, el vitrificable que con el, los acrílicos que tenemos este, lo ponemos en el horno de casa. Así que nos podemos hacer todo este conjunto completito. Completito, o sea que vos mezclas el acrílico con el vitrificable. El acrílico vitrificable. con el barniz vitrificable y pintás. De, lo pintás en distintas etapas, pero ya lo hemos visto, es sí. facilísimo. Lo tenemos en y después al horno de casa y ya 
queda listo para usar. Y al horno de casa. La verdad que tenemos un set vintage espectacular. Vamos a tomar el té en este taller divino que vinimos sí, agradeciendo, hermoso. por supuesto, a Claudia y a Beatriz en Pocas Pulgas. Tenemos sí, Pocas Pulgas. Sí, y, y a sí. Cristina, Cristina de Monitor, que... Es una entusiasta. Siempre, siempre está eh, dando ideas y aportando. Tuvimos con Silvia sí. trabajando en óleo, con sí. vos en todas estas técnicas, así que arrancamos muy lindo el programa. Muy lindo. Gracias, la verdad que sí, gracias, gracias a vos. Gracias, eh, como siempre. <risa> Monitor fabrica la línea más completa de productos para artistas profesionales y artesanos, destacándose por su excelente relación precio-calidad. Pedí los productos Monitor en artísticas de todo el país. Búscalos en la web y en Facebook. Anímate a crear. Monitor te acompaña.